ኢትዮጵያ ባባ ይውሃ የምፈልገውን ስራ የመስራትና ውሃውን የመጠቀም ሉዓ ላይ መብትም አላት ኢትዮጵያ በሎች ሀገራት ላይ ጉሉ ጉዳት ዓለም አድረስ የሚለውን ዓለም አቀፍ መሮን ተከትላም እየሰራች ትገኛለች ሆኖም ግን በግድቡ ውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ላይ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን ሲያደርጓቸው የነበሩ ውይይትና ድርድሮች ያለው ጥስ ሲጠናቀቁ ቆይቷል በአሜሪካና ዓለም ባንክ አድራዳሪነት በዋሽንግተን ሲያደርጉት የቆዩት ድርድርም ያለው ጥስ እየተጠናቀቀ ነው የመጣው ፈቃሃ ምርነጋሽ በናይል ትብብር መድረክ የምስራቅ ናይል ቴክኒካዊ አሐጉራይ ጽፈት ቤት ዋና ስራ ስካይ ሲሆኑ ለረጅም አመት በኋላ ባለሙያነት የካበተ ልምድ ያላቸው ናቸው እርሳቸው በግድቡ ውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ላይ ድርድር መጀመሩ ትክክለኛ ተግባር ቢሆንም ግብጽ ግን ኢትዮጵያ በቀናነት ይህንን ይዛስ ተንቀሳቀስ ግብጽ በተቃራኒው የኢትዮጵያን ስም የማጥፋት ዲፕሎማሲ መስራቷ ትክክል ያልነበረ ነበር ይላሉ አገራቶቹ ማለት ሶስቱ አገራት ካርቱም ላይ ዳውሮፓ ኮታተር ማርች 23 2015 የመርሆች መግለጫ ስምነት የሚባል ስምነት ፈርመዋል በዛ ስምነት ላይ ማርዮ ኮታር 5 ን ብናይ ስለዚህ ነው የሚያወራው አገራቶቹ በግድቡ የውሃ ሞላልና የሬጂም ግዜ ውሃ አለቃቀቀ ላይ መመሪያ ያዘጋጃሉ በመመሪያው ላይ ስማማሉ ይላል ስለዚህ ስምነት በአገራቱ ማርዮች ነው ስለዚህ ይሄንንም የምተክበር ኢትዮጵያ ያው እንደ አገር መተክበር አለብን አላፍነት አለብን እና ሱንንም ለመተክበር ሆነ የታችኛው ተፋሰስ አገራት ያ ለመጎዳታቸውን እንዲያረጋግጡ ወይንም ደግሞ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ለማድረግ በዚህ ዙሪያ ላይ አብሮ መስራቱ በጣም ተገቢ ነው ሶስቱ አገራት ልዩነታቸውን ለመፍታት ለውይይትና ድርድር መቀመጣቸው ባይከፋም ሶስተኛው ግን ማስገባት ግን ሶስተኛው አካል የራሱን ፍላጎት ይዞ የሚመጣ በመሆኑና ፍላጎቱም ድብቅ ሊሆን ስለሚችል ሶስተኛው ግን ጣልቃ ማስገባቱ ባለማቀፍ መርሃ ይመከርም ባይናቸው እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ሶስተኛ አካል ማስገባት ትክክል ነው ወይ ሲባል እንደመረ በኦሰን ተሻጋሪ ውሃ ላይ ያላቸውን ልጅነቶች አገራቶቹ ራሳቸው ቢፈቱ ይመረጣል ነው የሚባለው ምክንያቱም በአገራት መካከል ልጅነት የሚፈጠረው ምንድነው እያንዳንዱ አገር የራሱን በሄራዊ ተቀም ለማስቀበል ነው የሚሄደው ለምሳሌ ሁለት ሶስት አገራት በተፋሰሱ ውስጥ ካሉ የራሳቸው ፍላጎት አላቸው በሄራዊ ተቀማቸውን ማሳካት የሚፈልጉት ያን ለማሳካት ፍላጎት አላቸው ፍላጎቶቹ በአብዛኛው ተመሳሳይ አይሆንም ወይንም የሚጣጣሙ አይሆንም እንዳም በአብዛኛው እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ ፍላጎቶችን ይዞ የሚመጡትና እነኚህ እርስ በርሳቸው የሚቃረኑ ፍላጎቶችን ማጣጣም ራሱ አስቸጋሪ ነው ሶስተኛ አካል ሲመጣ ግን የራሱን ፍላጎት ይዞ ነው የሚመጣው እነኚህ ተፋሰስ ውስጥ ያሉ አገራት ምንም እንኳን ፍላጎታቸው ያላቸው ፍላጎት አይጣጣም ወይንም የሚቃረን ይሁን እንጂ በወንዙ አማካይነት ተሳስሯል ላይላዩ ታይዟል ላይፋቱ ተጋብቷል ሶስተኛው አካል ግን እዚህ ውስጥ መገባት አይችልም ምክንያቱም የሚያስተሳስሩ ምንም የተለየ ነገር የለውም ስለዚህ ሶስተኛው አካል ፍላጎት ብዙ ጊዜ የሚጣጣም አይሆንም በሶስቱ ሀገራት ድርድርና ውይይት ህዳር 6 በዋሽንግተን የአሜሪካና የዓለም ባንክ በታዛቢነት እንዲገኙ በሚለው ሶስቱ ሀገራት ቢስማሙ አሁን ግን ከታዛቢነት አልፈው ወደ አደረዳሪነት እየተሽጋገሩ ነው ዶክተር ፈቃ አህመድ ግን በታዛቢነት እንዲቀርቡ መፈቀድ የለበትም ነበር ባይናቸው ታዛቢ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለሌላው አካል ምክር መስጠት ወይንም ለሚፈልጉ አካል ከሰብሳባው ውጪ ምክር መስጠት አይችልም ማለት አይቻለም መረጃ አቀበልም ማለት አይቻለም እንዲሁም ሪፖርት ሲያደርክ ትክክለኛውንም ሪፖርት ያደርጋል ለአገሩ ብሎ መውሰድ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እሱ የራሱን እምነት ካየበት አቋያ ነው ሪፖርት የሚያደርገው እንጂ ትክክለኛው እንደታዘበው ሪፖርት ላይ ይችላል በዚህ በዚህ ጉዳዮች የተነሳ ወታዛብነትም ቢሆን ባይሳተፉ ይመረጣል ግን መንግስት ከተለያየ አቅጣጫ ስለሚያው ወይንም ውሳኔ ወስቶ ነው የመንግስቱ ውሳኔም ያው ትክክል ነው ብለን ምንወስደው ከዛ በተረፈ ግን የተጀመረ የተፈጠረው ምንድነው በስብሰባው ወቅት ባለኝ መረጃ በመጀመሪያውና ሁለተኛ ስብሰባ ላይ አዲስ አበባና ካይሮ ላይ በተደረገው ታዛቢዎቹ በታዛብነት ነው የተሳተፉት ካርቱም እና አዲስ አበባ ላይ ግን ከዛ ባለፈ ሁኔታ የማሸማገል እና የማዳራደር ስራዎችን ሲሰሩ ነበር በቀጣይነት ግን ዋሽንግተን ላይ ባሉት ስብሰባዎች ባለኝ መረጃ በከሚያከተላዩ ሚዲያዎችም እንደሰማውት ከተደራዳሪዎችም እንደሰማውት ከዛ ማልፎ እስከ ውሳኔ መስጠት ድረስ ሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ መፈቀድ እንደለበ አልነበረበትም 
የሰንት ሻጋሪ ውሃ የጋራ ሀብት ቢሆንም በሀብት አጠቃቀም ላይ ልዩነቶች ቢፈጠሩም በድርድር መፍታትና ልዩነት ማጥበብ የተለመደ ነው የሚሉት ስምምነቱን ግን ከተጽኖ ውጭ በመሆን ብሄራይ ጥቅምን ባስጠበቀ መልኩ መቋጨት ያስፈልጋል ይላሉ። ምን ከባላቸው ነገሮች ምን ስማማቸው ነገሮች በብሄራይ ጥቅማችን ላይ ጉዳት ያመጣሉ አያመጡም ሌላኛው ደግሞ ከህዝባችን ጋር ተዋይተንበታል ወይ ሰፊ የሆነ ባለድርሻ አካላት አሉ ከነሱ ጋር ተዋይተን ተነጋግረን ነው ወይ ወደ ስምምነት ምን ነው ወይ ምንኛ ነገሮች ወደ መጣይት አለባቸው ይመስለኛል እኔ አሁን መጣም ይባለውን ስምምነት አለየሁትም ከዛ በፊት ግን ዋሽንግተን ላይ ተነጋገሩበትን ስምምነት አይጨዋለሁ ስምምነቱ ላይ ግልጽ አልሆነ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ያልተፈቱ ነገሮች አሉ ያልተቋጩ በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ በቴክኒክም በህግም ደረጃ በፍጹም መቀበል የሌለብን የሌለብን ጉዳዮች አሉ ኢትዮጵያ በአሜሪካ ሰሞኑን ሊካይድ ከነበረው ድርድር ለማቋረጥ መወሰኗ ተከክልና ከጫና ነጻ የሚያደርጋት እንዲሁም ጥቅሟን ለመጠበቅ የሚያግዛት ነው እንባይ ናች ተከክለኛው ሰነ ነው ተከክለኛው ሰነ እንዳም ብቻል ብቻል ይሄ ነገር መቋረጥ ተነበረበት ካርቱም ላይ ነበር ዋናው ነገር ምንድነው ስምነቱ ቆይ ነገር መቆሙ ኢትዮጵያ ያለም ሄዷ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ግብጽና ሱዳንንም ይጠይምጣከም ነው የሚሆነው ለምሳሌ በዚህ በጫና ስር ሆና ኢትዮጵያን ስምነት ቢትፈርም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከስምነቱ ተወጣለች ምክንያቱም ጉዳት ጉዳት ስለሚያመጣ ከስምነቱ ተወጣለች ኢትዮጵያ ከስምነቱ ከወጣሽ ደግሞ ምንድነው ወደፊት ጫና ነው ምንድነው ያለ መግባባት ይፈጠራል ሌላ ሌላ መድረክ የመፍጠር ሌላ አላስፈላጊ ጉዳይ ውስጥ የመግባቱ ኔታዎች ይመጣሉ